habrían utilizado armas termobáricas contra el pueblo de Kiev, contra la ciudad de Kiev, en algunos de los ataques. ¿De qué, ¿En qué consiste este armamento? ¿Está prohibido su uso a través de la Convención de Ginebra? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. ¿Cómo estás? Bueno, en primer lugar hay que subrayar que lo que existe en este momento es una niebla de guerra. ¿Qué cosa es niebla de guerra? Es lo que usualmente eh, sucede en este tipo de enfrentamientos, mucha confusión y eh, mucho desorden y sobre todo mucha desinformación en el campo de batalla. De tal manera que a tener mucho cuidado eh, cuando se afirman ciertas cosas que pueden tener un grado de verosimilitud eh, bastante relativo por la propia naturaleza de las operaciones militares. Eh, lo que sí es cierto es que aparentemente hay algunas tomas fotográficas y tener mucho cuidado, porque acá se está traficando con muchas tomas fotográficas de armamentos que son de otros tipos de conflictos, de otros tipos de ejercicios militares, pero ha aparecido un lanzacohetes de fabricación rusa que es el TOS-1. El TOS-1 es un sistema SSM de cohetes eh, que traducido al castellano al ruso es el sol ardiente, así se llama, que está montado normalmente sobre un chasis de tanque y que, ojo, no solamente eventualmente puede ser usado ahora, sino que ya fue eh, empleado tanto en Afganistán como en Chechena. Pero, ¿cuál es el indicador si es que realmente existiría esto? Es que este es un sistema de armas eh, bastante eh, eficaz contra eh, gente que está camuflada básicamente en trincheras, básicamente en refugios, básicamente en instalaciones, digamos, fuertemente eh, resguardadas, digamos, por este, eh, edificios, eh, refugios, eh, con una fuerte cantidad de hormigón. Entonces, podríamos interpretar que si esto es cierto, ya estamos entrando en una fase que era previsible, una fase más urbana, eh, más de acuerdo a lo que fue la experiencia en Georgia de los rusos del año 2008, de la guerra de Chechenia, además, en el cual ya estamos entrando en una fase urbana. Recordar que estamos en la cuarta fase, que es la fase terrestre. Pero siempre tener cuidado, Alex, con la información y con la desinformación, porque siempre en este tipo de conflictos es evidente que este es un tema con el cual hay que tener muchísimo cuidado. Cuando se habla de armas termobáricas, ¿a qué se refieren exactamente? Bueno, son un tipo de armas, eh, bueno, no solamente las armas termobáricas, también hay una información en el sentido de que también se están usando las células las bombas de racimo, de la cual también eh, la Federación Rusa, y no solamente la Federación Rusa, los países occidentales han desarrollado. Eh, eh, sí, efectivamente son armas de una crueldad muy alta. Eh, 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 las armas termobáricas son aquellas a partir de las cuales crean una especie de, 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 de aíslan el oxígeno, eh, es una manera bastante cruel además eh, cuando se emplean eh, y sirven básicamente para poder penetrar ciertas estructuras en las cuales hay personal de guerra, obviamente soldados o eventualmente blancos civiles eh, y que puedan penetrar sin que esto signifique el empleo. un arma clásica de fragmentación, de una bala de cañón. Entonces, si esto es cierto, y hay que tomarlo con pinzas, estamos entrando desde mi punto de vista a una fase mucho más urbana, porque recuerda que ya eh, tanto la ciudad de Kharkiv como la ciudad de Kiev, las dos ciudades principales ya prácticamente están rodeadas, están acosadas, pero no hay todavía un ingreso, una penetración de las fuerzas rusas, eh, las cuales obviamente tiene que ser con infantería, Recordar que una máxima histórica del ejército soviético y ruso es el fuego conquista, la infantería ocupa. Entonces, lo que nos podría llevar a pensar es que evidentemente estamos entrando ya no solamente una fase terrestre, sino a una fase urbana del conflicto. También dentro de lo que son las especulaciones, también incluye dentro de estos conflictos, ¿no? Generar cierto temor a el adversario, ¿no? Por ello es que también... A veces dentro de los conflictos siempre una de las partes también recurre a esto, en, o en algunos casos las dos partes. Y los rusos son maestros en operaciones de desinformación, en operaciones de infiltración, en operaciones de propaganda, en operaciones de sabotaje y en operaciones de ciberguerra. Ellos han combinado. Lo que han planteado técnicamente los rusos es una guerra híbrida en donde hay varias, uh, varios campos de batalla y no solamente el clásico de una guerra convencional. Y esto empezó 
eh, como modestamente lo expresé en otro canal de televisión, con una guerra silente, que era una guerra basada en ciberataques. Recordar que el Ministerio de Defensa rusa fue atacado. Y eh, también recordar a todos ustedes que los eh, rusos herederos de los soviéticos eh, tomaron las lecciones aprendidas en la invasión de Afganistán en el 79, las dos guerras, uno y dos de Chechenia, la invasión en Siria, apoyando a, a, a Assad, fue un gran laboratorio de experimentación, y la última de Crimea. Eh, y lo que yo creo que lo que se viene ahora posiblemente es una guerra urbana tipo guerra de desgaste, en donde van a ser planteados términos de guerra simétrica por lo que queda del ejército ucraniano. El ejército ucraniano se ha visto favorecido con un apoyo inglés eh, de misiles antitanques, Javelin, eh, también eh, de misiles antiaéreos Stinger. Entonces, claro, queda esa capacidad subyacente en el ejército ucraniano como una manera de responder a la ofensiva rusa. Se está mencionando mucho esta palabra, crimen de guerra. ¿Qué son estos y de qué manera puede ubicarse dentro de esta coyuntura que está ocurriendo en Ucrania? Bueno, la guerra se ha transformado naturalmente, se ha humanizado y obviamente ya hay hoy día un derecho internacional de guerra y un derecho aplicable a los conflictos armados internacionales. También hay un derecho humanitario que tiene que ver, por ejemplo, con el, con el empleo de ciertas armas, las minas antipersonales, por ejemplo. Entonces, cuando se habla de crímenes de guerra es que se habla justamente de la violación de un derecho de guerra, una legislación de guerra y una legislación aplicable a los conflictos armados que pueden ser internacionales, que pueden ser eh, también de carácter interno. Entonces hay ciertos parámetros básicos, pero obviamente cuando se trata de potencias grandes, eh, eh, ni siquiera medianas, sino que tienen digamos una expresión de poder militar y una presencia en las relaciones internacionales, puedes hablar de crímenes de guerra y hablar de se ha señalado para equipamiento para asistir a Ucrania, incluidos misiles portátiles antitanques Javelin. ¿Es importante dentro de esta coyuntura o también es parte de lo que es la persuasión contra las tropas rusas? Me temo que todo este armamento va a llegar un poco tarde, porque estamos en un nivel del conflicto cuyo escalamiento ya no permitiría eventualmente el empleo de ciertas armas. Polonia, que fue un país del pacto de Varsovia, integrante eh, del pacto que planteó la Unión Soviética en el año 55 eh, para defenderse de la posición de un ataque de la OTAN, está mandando paradójicamente sus excedentes de aviones MiG-29 ex-soviéticos, que los tienen en un buen estado operativo, porque los polacos, que se han occidentalizado mucho, están comprando aviones F-16 Block, ya tienen una buena cantidad de aviones norteamericanos, y está por recibir al 2024 el cazabombardero de quinta generación F-35. Entonces, lo que está mandando Polonia es algo muy sencillo y muy inmediato, por una razón muy simple, porque los pilotos ucranianos conocen muy bien el MiG-29 Fulcrum, que lo tienen hasta alguna versión C, y es evidente que este sistema de, de aviones de combate polaco sí puede tener un efecto, primero porque Polonia está a tiro de piedra, y segundo porque para los pilotos ucranianos va a ser muy, difícil, muy fácil adaptarse al MiG-29. Habrá que ver, habrá que ver, eh, digamos, la celeridad con que guían estos sistemas de armas, porque en este momento... Eh, yo diría que eh, la Federación Rusa no solamente tiene la superioridad aérea, sino está a punto de alcanzar la supremacía aérea, que es muy distinto. Entonces, habría que ver cuál es la celeridad de estos sistemas de armas eh, en este contexto que está avanzando aparentemente bastante rápido. Lo mismo ocurriría con el apoyo que también ha ofrecido eh, tanto Finlandia como Noruega. Eh, mire, yo creo que el caso más interesante es de, el de Alemania. Alemania ha hecho un giro de su política exterior muy rápido. Eh, Alemania tenía una visión, eh, hoy día está gobernada por el SPD, socialdemócrata, por eh, Olaf Scholz. Fue muy prudente inicialmente, muy prudente hasta hace una semana. Eh, era la posición más prudente. Alemania ha recortado muchísimo en los últimos años su gasto militar pero hoy día ha expresado que también está dispuesto a alinearse y a enviar algunos sistemas de armas eh, ligeros naturalmente, no, no estratégicos, a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Entonces, eh, yo creo que Finlandia no tiene una capacidad, digamos, relevante eh, en este conflicto, pero quizás Alemania sí. Inglaterra, la Inglaterra conservadora de Boris Johnson se ha alineado también, eh, entonces este, habría que ver cuál es la, cele la celeridad, la rapidez en que se entregan estos sistemas de armas, porque las columnas rusas y, y, y la presencia militar rusa es realmente este, eh, impresionante lo que está llevando a cabo en esta ofensiva 
en estas últimas 24 horas. Y ya para terminar, se habla de nuevamente abrir un diálogo entre Ucrania y Rusia, quizás para llegar a un acuerdo. ¿Se puede tener la esperanza de que haya solución esta semana? La diplomacia es un instrumento de la política exterior y la diplomacia nunca se cierra. Así esté usted en las peores condiciones de un conflicto armado. Siempre hay los canales diplomáticos para poder negociar. Y en ese sentido ya están sentados eh, los representantes del de gobierno de Kiev y del gobierno de Moscú. Eh, obviamente que hay un actor importante que es Bielorrusia. No olvidar a Bielorrusia porque puede ser un factor bisagra tanto en términos de guerra como en términos de diplomacia. Eh, y entonces efectivamente la diplomacia debería actuar en un plano bilateral y obviamente con las consultas que tendría que hacer Ucrania a los países eh, de la Unión Europea, quizás de la OTAN, vamos a ver cuál es el, la más media, el rango máximo y mínimo en que las partes eh, van a establecer su punto de vista. O, Ucrania está en una posición muy compleja, muy complicada. Eh, la Federación Rusa tiene eventualmente mucho más libertad de acción y habría que ir a tres o cuatro puntos básicos eh, eh, para eh, elaborar un primer borrador de un acto del fuego, ¿no? Un poco de una manera, de otra manera, lo que se hizo este, hace pocos años, cuando hubo la, este, el último conflicto que significó la anexión de Crimea, ¿no? Y los famosos acuerdos de Minsk del 2014 y 2015, ¿no? En diplomacia se trabajan en este tipo de negociaciones los llamados puntos básicos, ¿eh? en los cuales no hay la posibilidad, digamos, o hay, hay digamos, este, el estilo irreductible de las partes, y obviamente los puntos accesorios. Y yo creo que hay que trabajar en tres o cuatro puntos básicos para explorar la posibilidad de llegar a, a, una, a un statu quo o, 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 o algunos elementos básicos que superen este conflicto que realmente está pidiendo circunstancias muy complejas, ¿no? Muchísimas gracias por la información y esperemos que se llegue a un acuerdo pronto, lo antes posible, para que haya el cese al fuego en esta zona tan complicada actualmente y que ha generado la atención de todo el planeta. Muchas gracias, señor Andrés Gómez de la Torre, internacionalista y experto en...